Hello everyone, welcome back to ClickGuru. This is Jason Boha and I am a public school teacher. Today, we will learn how to create 100 IDs in just 3 minutes using MS Publisher. This is connected with multiple ID lesson, part 3 lesson po ito. And we also have part 4 lesson which is using Adobe Photoshop. So for this part po, before we start, if you're just new to this channel or to this page, just watch first my other uh, video tutorial part 1 and part 2 po nasa page ko po yun and nasa channel ko po, YouTube channel. So without further ado, let's jump in. Okay, before po ako mag-start, I just want to say thank you po to sa mga tao po nagbigay ng mga comments nila, yung mga good uh, good words po nila sa akin, nakaka-inspire po talaga, and also to, no, to the page views po, no? And to the community, 658 na po yung mga likes, and 701 na po yung people na nag-follow, and to the admin and to the team of 21st Century Grade 4 Teachers, taga Depot ako Grade 3, Depot Teachers Club, Depot Kindergarten Teachers, and taga Depot ako Region 6, Western Visayas, for allowing me to post my tutorials and also to the people who joined the survey pull pop about logo making and multiple ID making don't you worry po yung mga logo making po na nag like doon yung nag, nag survey po doon yung nag nag vote po doon don't you worry po bibigyan po natin yan but actually every time po na gagawin ko po yun nag split ko po nag split po ako ng mga topics for you to really uh, have those skills na kailangan nyo po Okay, without further ado, let's go to our objectives. Our objectives are the following. Learn to set up mail merge in Publisher. Create multiple IDs and export files to JPEG format. Okay, so let's now move on to our proper proper video tutorial. Okay, so ganito po yung gagawin natin, no? Ito, no? Okay, so I have here the samples po yung 100 plus po ito. From page 01 to 100... 100... Uh, 100 po page. <laughs> okay. So, now, let's go. Okay. So, this one, ito pong kailangan natin. So, what we need to do first. Sige, magkagawa pa ako ng bago po, no? Okay. So, plank. Create blank. And then, page design. So, for your page design, ang gagamitin po, na, gagamitin po natin is 11.5 by 15.5. Okay. So, let's click. Okay. And then, Okay, insert yung yung ID template po na ginawa natin dun po sa part 1 po ng lesson na ito. Okay, so wait lang po ha. Okay, so this time, okay. Insert, insert. And next, ito po na. Okay, so ano pong kailangan natin? Ito po, ito mga datas po nito na sa final po. May tutorial na din po ako nito dun po sa part 2 lesson po. Tignan nyo naman po yung sa page ko or, in, or sa YouTube channel ko po. Nandun po yung mga ano, yung video tutorials nyo po. Sorry po, nabubulol po ako sa tutorials po na word. Pasensya. Anyway, so this is one, 100 po yung gagawin natin. No? Tapos 3 minutes po yung sinabi ko sa inyo. Actually, this time po, matagal-tagal po talaga siya kasi tuturo ko po siya isa-isa sa inyo. Okay, now, so what we need are the part for LRN, learner, birthday, parent, contact, and picture po. So, sa picture po, alam nyo na po yun. Nandun po yun sa part 2. Okay, so now, let's go into close this one. Nasa final pa po yun. Nasa final sheet po yun. Okay, now, go to mailings and then this one po. Use an existing list. Then go to your um, data sheet na nasa inyo na po. Okay? So, this one po. Antay-antay lang po ha. Okay, dito po sa copy kasi ito po nagamit ko na po sa kabila. Okay, so this one, nasa finals po yun. Nasa finals. Okay, so ito po yung mga list. Ito po na, no? mga lista. Okay. Uh, ito po na, no? until 100 po siya. Okay, now, dito po. Uh, okay, we're going to insert picture. Okay, so for picture po, para makita po natin, use this one po. This one. Preview results. So, yan. Ito po yung sa page 1. And then, yan, no? Yan. Ilalagay po natin siya sa likod. Dito po siya sa format. And then, send to backward po. Yan. Okay. Next, let's go to this part po dito. Yung sa kabila po. 
Um, again, ibaba ko na lang po ito, no? And send backward. Now, this one, I'm going to copy this. Copy. Ayan. Copy-paste po siya. Okay. So, dito po, ilalagay ko po siya sa liquid. And then, dito po. Isa send backward ko na lang po. And then, I'm going to recolor this one as to gray. Ayan po, no? So, parang medyo may, ano, may art po yung ating design. Okay. So, for this part po, para hindi po siya lumabas dito sa kabila. Ito po, malaking ito dito. Kailangan po gumawa tayo ng shape. Shape na circle po. Perfect circle po. Paano po ginagawa yung perfect circle po? I-long press nyo na lang po yung shift key dun po sa keyboard nyo. Tapos, lalabas nyo. Hindi uh, na po kayo may hirapan na. Ano, basta nasa lesson ko na po yun. So, ayun po, namugulo po talaga ako. Pasensya talaga sa inyo. Okay. So, I'm going to change this one to like this. Okay. And then, no outline. So, this one, I'm going to move back, backward. Okay. So, ayan. Okay, meron na tayo na. Okay, now, kailangan natin yung part sa name dito po sa text box. Just insert text box from here to here po. Drag nyo na lang po. And then, I'm using always. I'm always using TW Send po, na font po. Nandito po siya. Okay, so TW Send po. TW Send. Okay. Ito po yung manipis po, condense po. Kasi po mas maganda po siya. For example, ito po na. Ito ang part na to ilalagay natin yung mailings po na. Ito. Insert may merge learner po, learner name po ng bata. Okay, next. Dito na lang po sa setup na naman din po natin sa kabila. Ay, sorry. Dito po sa ilalim. Okay. Sorry ha. Ito po ang uh, problema po ng publisher kasi parang nasiselect niya po palagi yung iba. Okay, kung napapansin niyo po nung nag-move po dito, ito po yung kailangan natin. Tax wrapping po. Para kahit ano mangyari, eh hindi siya naa-apektuhan. So, for example, this one po. Okay. Ito. Ito, naka-ano siya. Naka-wrap. Ayan. Para, pagusto na po tayo. Okay. So, for this, lilitan ko na lang po muna. No? Ang kailangan lang po talaga kasi natin, eh, ma malaman po natin kung paano iset up ito. Okay. The next po, dito po. Ito. Ito, i-move ko na lang po sa ilalim. Para sa birthday part po. Huwag niyo po muna i-ano ha, yung yung kung nagtataka po kayo bakit learner learner po i-change po natin ng mamaya yung insert merge po okay then we'll make it center na lang okay next i-format natin ito ngayon mamaya ha okay ito po okay move move down ito po ha antayin nyo lang po pasensya nyo lang po talaga kasi iisa-isayin po natin okay next dito po papabag pagbabagain, papakapalin po natin pagbabagain, yung nawong <laughs> anyway, so ito po ayan okay, that's for the part of parent po this one okay. ayan ay, makapal na siya huwag na lang okay, ito okay, so dito po we're going to change this color, ito po yung maganda may sample font color po tayo ito po yung gagamitin natin Ayan, no? Ito po, tingnan nyo po. Again ha, ito. Sample font color. Kung napapansin nyo po, no? May para siyang, ano, ito. Ito. Kahit saan nyo po siya ipupunta. Yung color nyo po, madidikita niya. Yun na po yun. Okay. So now, this one, may learner na po tayo na part. And also, we're going to insert this one, merge field. So dito po, part po ng LRN. So yun, nakita nyo na po, no? And then, Also, this one, birthday po ng bata. And then, sa parent po. Ito ha. Ayan. Parent and also contact number po. Okay, contact. So, kung titignan nyo po lang sa, ito po yung sa first po na bata. Tapos, kung gusto nyo po makita yung iba, ito lang po. Ayan. Ha? Madali lang. Tapos, ito na po. Yung pinaka last step mo natin dito. Uh, sa part po ito. We're going to click this one, finish and merge. Okay, so this one po, merge to new publication. So, na, yan. Nag-loading na po siya. Antayin na lang po. Tapos, lalabas na po yung 100 plus po na IDs. Yan, ha? Tignan niyo po. From 1 to 
we have 100. Yan, 100 na po, no? Madali lang. Hindi po siya mahirap. Mas mabuti po kaya sa akin mag-encode. Encode po kayo magka-copy-paste po. Ang problema sa copy-paste, baka makalimutan nyo yung, yung iba nyo po natanggalin. No? Mostly mag-error po talaga kayo. Mas, da, mas makay po. Okay. So, next po natin gagawin is i-export po natin siya. So, dito po medyo matatagalan. Mga 3 minutes po ito. Ito po yung sinasabi ko 3 minutes. Ito po. So, this one po, okay, bago, bago pa po siya yung publication, isa-save mo muna natin siya. Tingnan natin ha, save. Then, I'm going to put it here. Dito na lang po. Okay, publication 10 po. Okay. Next, yan po no. Okay na. Nag-loading po. Ayan yun lang po yan. Mag-loading po talaga yan. Next, gagawa na po tayo ng folder. Dito po sa folder na to, eh, ilalagay niya po lahat ng mga pictures. For example, this one. New. I, I'll, be, I'll create new po. And then, this one po. Select folder. Select folder. Antay nyo lang po mag-load. Ito po. Mag-load po. Ito na. Okay. So, tapos na po no. Ito na po. Titingnan po natin kung saan po siya. Okay. So, dito po. Desktop. Nandito po siya sa desktop. Naka-save. And then, going to... Ito po na. Mer meron na po tayo mga records po. From page 01 to page 100. Okay, so now, this time po, gagawa po tayo ng bago. So, ito po yung maganda sa publisher po. Okay, if ever, maglalagay po ako ng picture dito. For example po, ito ha, ilalagay ko po dito. Okay, ipapalitin ko na lang po according sa size po na gusto niya. Okay, set up niyo lang po. Tapos, ito na. Tapos, i-duplicate ko na lang po. Okay, ito po yung maganda sa publisher Kasi, once na nag-drag po kayo ng picture, for example, ito po, no, mag-change na po, automatically, mag-change po siya. No? Unlike po nung sa Word po, mag-change po kayo sa palagi, may ganto po, yung mag-change po kayo ng picture. Pero dito po sa publisher, automatically, if you're just going to drag this, um, long press this one, and then drag here, mag-change po siya automatically. So, yun po, no? Maganda po siya. Okay. Now, let's go into review. Okay. Learn to set up mail merge in Publisher. So, ano pong kailangan natin? Kailangan po natin yung template po natin sa ID. Doon po sa part 1 po. And then, we're going to use mail merge. Then, is set up lang po natin yung lahat. And then, we're going to create multiple IDs doon po sa, sa dito po na part. Uh, dito po. Dito po na. Dito, dito na part po. Ito sa finish and merge po. And then, export files po to JPEG format. So, dito po sa sa file. And then, export po. Export. Then, this one. Save po to printing. Then, dito po. Okay. So, we're done. And now, so this time, we're, let's just read this one. Learning something new is fun by Alex Trebek. Okay. So, we're done everyone. Thank you so much.